это он пригласил Анастасию Волочкову в группу «Мобильные и блондинки». Для всех и для поклонников нашего шоу. На полуфинал в жюри мы пригласили, уломали, ушатали победительницу первого сезона «Двух звезд». Сегодня проинспектирует наши дуэты молодая, перспективная, народная артистка России Лариса Долина. Ну и все. Садолина. Ладно. Безоговорочная десятка. Блистательный, красивый, очень смешной, забавный номер. Элемент шоу просто потрясающий. Актерский сделано замечательно. Прошу, Виктор. Я понимаю, а что да, сейчас... первый раз вы это видите здесь. Это шок, это шок. Давайте, Лариса Александровна. Здесь не было дуэта. Здесь был один э, солист. Волочкова. Э, нет. Наоборот. Вот вы сейчас удивили нацию. Ага. Да, потому что здесь не было джентльменства. Mm -hmm. Надо было помочь Насте немножко, потому что Настя не, не поющий человек. Поэтому а здесь вот себя показать, конечно, это хорошо, красиво лишний раз, но не в дуэте. Все надо было делить поровну. Не было такого ощущения, что это и репетиция была вокальная, а не уже готовый номер. Так что я ставлю девятку. И Лукинский, и Анне Верске. Что касается дуэта, да, дуэт получился. Но не получилось эту песню отыграть. Но я не знаю почему, но мне было немножко скучновато. Потому что вот все на одной ноте вы пели всю песню. Ничего такого яркого я не услышала. Ну, не огорчайтесь. Девятка. Долина. Игорь Матвиенко. Как мне кажется, это было слишком уж академично. Наверное, это правильно, с одной стороны. Но мне не хватило вот со стороны Саши, артиста, которого я обожаю просто, Макровского, и не хватило мне немножко душевности. Больше просто надо было как-то, не знаю. Мне, это мое субъективное мнение. Может быть, я ошибаюсь, но вот мне показалось так. Угу. Оценка? Девять. Итак... Итак, Лариса, прошу. Дуэт — это когда один другому уступает. То есть здесь нет лидерства. Вот я услышала сейчас настоящий дуэт, джентльменский. Сосо, понимая, что э, ему нельзя выкладываться на все сто, как он обычно это делает, потому что, во-первых, песня другая, не та. Он показал себя совершенно другим. Я таким его никогда не слышала и не видела блистательно. Анфиса напомнила мне э, Солоху. Еще не хватало метлы, на которую улетела бы туда куда-нибудь. Вечера на хуторе близ Диканьки. Совершенно верно, да. Или э, ночь перед Рождеством. Блистательный дуэт «Десятка». Михаил Боярский, прошу. Ну, что у нас скажет Королевишна? Очень люблю эту песню у Земфиры. Вы сами э, И... что-то Земфиры пели, нет? Нет, никогда еще не, не пыталась. Что касается сегодняшнего дуэта, все было замечательно. Мне все очень понравилось, даже невзирая на то, что Денис немножечко завышал нотки. Десятка. Прошу, Виктор. Я вот. Лариса. Я хочу сказать, что я ужасно рада возвращению Оли. Я так соскучилась по ее вокалу. И э, так давно ждала ее появления, и так здорово, что именно в этом проекте, самым лучшим, пожалуй, на, вообще и в принципе, и что он на Первом канале, это здорово. Спасибо Первому каналу, что Олю пригласили. Что касается дуэта, я сначала немножко скептически относилась, потому что с Олей петь тяжело. И вы в паре просто потрясающе сегодня спели, вы вообще просто сумасшедше спели. Спасибо. Оля, я тебя обожаю и всегда любила, но я не знала, что настолько ты талантлива. Благодарю. Какие ноты сегодня прозвучали, это любая оперная певица позавидовала бы. Я обожаю тебя, я теперь вас обоих обожаю. Оценка. Спасибо. Оценка. Оценка. Десять. Сегодня... На меня влиять не нужно. Я бы поставила 15 и 20. Но. Я посмотрю на Никиту и думаю, боже мой, как быстро время летит, и как э, для нас очень быстро растут чужие дети. Я познакомилась с Вовкой, когда ему было столько же, сколько тебе, Никита, то есть твоим папой. Ты знаешь, ты прекрасное продолжение своей семьи. 
И они могут тобой гордиться. И бабушка, и мама, и папа, и, и другие бабушка с дедушкой. Потрясающе просто. Ты меня очаровала, и ты меня потряс просто сегодня. Я никогда не слышала, как ты поешь. И это большое счастье, что в семье такие традиции есть, что все хорошо поют. Просто замечательно. Здесь был настоящий дуэт. Здесь было все правильно и хорошо спето. Оля прекрасно спела тоже. Я не слышала. Спасибо большое. Десятка. Михаил Боярский.